Fala galera, eu sou o professor Asley de Sociologia e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do XP Resolve, esse projeto massa que eu expliquei aqui para você. Aqui nós vamos simplesmente gabaritar todas as questões Enem de 2009 até hoje. No vídeo de hoje eu tenho uma questão muito importante a discutir com vocês, que ela serve muito para inúmeras outras possibilidades de interpretação na redação e que muitos alunos ainda confundem um pouquinho essa temática. Vamos aqui, ó. prova do Enem 2013, primeira aplicação. Logo de cara, eu sempre peço a vocês que olhem, por exemplo, a referência do texto. E aqui nós temos o Jeremy Bentham. E no texto do Bentham, ele está falando, o nome do, do, do texto, na verdade, é o panótipo. De cara, aqui, você já tem praticamente a resposta. Mas a gente vai desenvolver, obviamente, para trabalhar com vocês. Vamos lá. No texto, ele está desenvolvendo o conceito de panótipo. Olha como ele coloca. Ó. O edifício é circular... Os apartamentos dos prisioneiros ocupam a circunferência. Você pode chamá-lo, se quiser, de celas. O apartamento do inspetor ocupa o centro. Você pode chamá-lo, se quiser, de alojamento do inspetor. A moral reformada, a saúde preservada, a indústria revigorada, a instrução difundida. Os encargos públicos aliviados, a economia assentada, como deve ser. Sobre uma rocha. O nó górdio da lei sobre os pobres não cortado, mas desfeito. Tudo por uma simples ideia de arquitetura. Veja, a gente consegue ter a principal noção do conceito a partir da referência. O panótipo que ele descreve aqui, circular, com a torre ao centro, observando tudo, seria o um modelo perfeito de prisão. O conceito, de fato, ele é criado pelo Jeremy Bentham, mas ele é muito explorado no nosso dia a dia escolar por um outro filósofo francês chamado Michel Foucault. E ele vai trabalhar isso principalmente numa obra chamada Vigiar e Punir o Nascimento da Prisão. O panótipo seria o conceito perfeito de prisão. Por quê? Aquele prisioneiro, em ideia significa isso, né? Aquele prisioneiro nunca sabe se ele está sendo ou não vigiado naquele momento. Então a sensação, veja só, de controle, ela é constante. Não existe nenhum momento no qual você não se sinta observado. Esse é o lance. Por que, que eu estou falando sobre Michel Foucault? Veja só, essa proposta de um sistema conhecido como panótipo, um modelo que mostra o poder da disciplina nas sociedades contemporâneas, exercido preferencialmente por que tipo de mecanismo? Por que eu chamei que o Foucault pode te ajudar nessa, nessa ideia? Uma das grandes teses do Michel Foucault é a noção do biopoder, que seria, por exemplo, um poder, um controle sobre os corpos dos indivíduos. A grande questão é, a nossa sociedade, segundo tanto Bentham quanto Foucault, é uma sociedade de controle, cada um em uma época. Né? O Foucault já é um autor do século XX. A nossa sociedade ela é totalmente estruturada para controlar a vida das pessoas, os corpos, os gostos. Só que é um tipo de controle que muitas vezes é um controle tão normalizado que nem nós mesmos percebemos. Ele está tão difundido, através do que o Foucault chama de microfísica do poder, ele está tão difundido no nosso dia a dia que nós não percebemos quanto nós somos manipulados. E o panótipo, ao invés de ser uma prisão apenas como chamava o Bentham, o Foucault vai dizer assim, olha, cada instância, cada instituição, cada relação social pode ser uma espécie de panótipo. Por exemplo, esses dias eu dava uma aula sobre a questão do feminismo e sobre a questão de cultura do estupro, é a questão do patriarcado, toda aquela discussão. Então, assim, eu colocava assim, eu trouxe o Foucault exatamente nesse sentido. Numa sociedade como a nossa, que algumas pessoas trazem ao cunho de machista, por exemplo, cada olhar masculino, cada instituição, cada julgamento é uma espécie de panótipo. Por quê? Porque ele controla. Então, a mulher deixa de usar determinada roupa, deixa de agir de tal forma, deixa de se comportar de tal maneira por conta da repressão. E se você perceber essa repressão, é a mesma ideia do controle, né? da normatização. Então, esse controle dos indivíduos, ele acontece, esse mecanismo, ele precisa ser feito, por exemplo, não de maneira consensual, porque o indivíduo nem sabe o que está acontecendo. 
repressivo, mas que perpetua as relações de dominação entre homens por meio da tortura física, também não é essa a intenção. Óbvio que isso pode acontecer, mas não é essa a discussão do panótipo. Religioso, tá, tudo bem, vamos lá, que se constrói como o olho divino, o controlador de tudo ver. Dá uma viajada aqui. Parece o 1984, né? The Big Brother is watching you. Ideológicos, que estabelecem limites pela alienação, impedindo a visão de dominação sofrida. Aqui até pode ser um bom distrator, mas eu acho que ele dá uma escorregada em alguns termos. Por isso que eu marcaria como gabarito o item E. O mecanismo são preferencialmente sutis, que adestram os corpos no espaço e tempo por meio de um olhar, olha o exemplo que eu dei da mulher, sobre o instrumento de controle. Veja, eu posso usar isso em relação à mulher, eu posso usar isso em relação a qualquer outra coisa na nossa sociedade. Segundo Foucault, cada relação humana é também uma relação de poder. Tudo bem? Vou ficando por aqui, espero que tenham gostado do vídeo. A gente se vê logo, logo. Valeu! Thank you.